চলো ইন ফাদার্স প্রেজেন্স আর কে নারায়ণ আমরা এই গল্পটা পড়ব এটা দেখতে যে আমাদের বাবা মারা স্ট্রিক চলে অস্ট্রিয়ার প্যারেন্টস চলে সেই ছেলে মেয়ে ভালো এই যে আমরা সব সময় এক্সপেক্ট করি আমাদের প্যারেন্টসরা কেমন হবে বাবা আর সিনেমা যেরকম দেখায় সিনেমা সারাক্ষণ করছে ওটা সিনেমার জন্য ভালো সিনেমার যে স্কুল সেটা কি তোমাদের স্কুল সিনেমার যে কলেজ সেটা কি তোমাদের কলেজ সিনেমার যে অফিস সেটা কি তোমাদের অফিস সিনেমার যে বাড়ি সেটা কি তোমাদের বাড়ি তা নয় তাই সিনেমার প্যারেন্টসও তোমাদের প্যারেন্টস একদম পরিষ্কার হুম তা এখানে এই মানে আকে নারায়ণের গল্পের মধ্যে এটা শুধু না কিন্তু আগেও এক আরেকটা গল্প ছোট বলে তারপর শুরু করি বা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে মাধ্যমিকে আছে ওখানে আছে হচ্ছে সকালবেলা স্বামী উঠে আবার সোমবার আবার স্কুল যাইতে হবে ভাল লাগে না দূর মা হ্যাঁ আমার না খুব মাথা ব্যথা করছে মা তো একটু নরম মা বলো বাবা শোনা তোমার মাথা ব্যথা করছে তুমি শুয়ে থাকো ব্যাস বাবা শোনা তো শুয়ে থাকলো বাবা শোনা তো জানে মা হচ্ছে নরম ঠাকুমা নরম কিন্তু বাবা তো আগেকার তো তাই ছিল এখন মারা একটু স্ট্রিক্ট হচ্ছে কেন কারণ আগে মারা ছিল একদম ঘরোয়া তাদের অন্য কোনো কাজ ছিল না তারা শুধু ঘরেরই কাজ করতো এবং বাবারাই ইনকাম করতো বাড়িতে সেই ইনকামেই চলতো তাই কঠিন হতো হচ্ছে বাবা কারণ বাবা জানতো হাউ টু আর্ন মানি আর মা হচ্ছে ঘরোয়া রান্নাবাড়ি করে ভালো খাওয়াবে ভালো পড়াবে ওটা নিয়ে থাকতো ন্যাচারালি মায়ের জায়গাটা খুব কোজি ছিল যত উমেন মানে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট যত হবে তত মেয়েরা অনেক বেশি অস্ট্রিয়ার হবে স্ট্রিক্ট হবে যেটা তোমরা কিন্তু আগের মেয়েদের থেকে অনেক বেশি স্ট্রিক্ট সেরকম তোমাদের মারাও আগের মাদের থেকে বেশি স্ট্রিক্ট হবে এটা তো স্বাভাবিক এবং মেয়েদের এই স্ট্রিক্টনেস তাদের ইকোনমিক ইন্ডিপেন্ডেন্সের সঙ্গে ডাইরেক্ট রিলেশান আছে আমি যখন ইকোনমিক্যালি দাঁড়াবো তখন আমার স্বাধীনতা ভালো লাগবে আমার স্বাধীনতার জন্য আমি কিছু ডিমান্ড করবো আমি ডিমান্ড করবো মানে সংসার আমাকে বলবে এ মেয়ে মানুষ হয়ে এত কিছু তখন আমি বলাই এই যে চেঞ্জটা ধরো আমার মা আমার বয়সে যা ছিল তা আমি না তুমি আমার বয়সে যা ছিলা সেটা তুমি না তা তোমার মারা তো আমার থেকে ধরো প্রায় হাফ জেনারেশন ছোট তো তারাও চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার আর কে নারায়ণের গল্পতে এই যে বাবার যে মানে অস্তিত্ব বা এক্সিস্টেন্স সেটা দেখবো তুমি সিমিলারাইজ সিমিলারিটি তুমি পাবে আইদার তোমার মা বাবা কারোর বাড়িতে মা স্ট্রিক্ট কারোর বাড়িতে বাবা স্ট্রিক্ট বেশিরভাগই যে কোনো একজন স্ট্রিক্ট না হলে তোমরা মানুষ হবে না যদি দুজনেই স্ট্রিক্ট হয় তাহলে যেমন সমস্যা দুজনও নরম হলে ছেলে মেশিস তো ওখানে দেখাচ্ছে সকালে উঠে বললো মা আমার মা তো ব্যথা ঘুমা ঘুমা বাবা ঘুমা ঠিক আছে ঘুমাইছে ঘুমানোর পরে কিছুক্ষণ পরে নটা যখন বাজে বাবা আসছে কি ব্যাপার স্বামী এখানে শুয়ে আছে কেন ওর না বাবা আমার মা আবার অদ্ভুত ব্যাপার আগের মারা মানে নরম ছিল কিন্তু বাবার বিরুদ্ধে যেত না যে বাবা বলছে শুনো না ওরকম না যখনই বাবা প্রশ্ন করছে যে স্বামী এখানে শুয়ে আছো কেন মা উত্তর দিল না কিন্তু বাচ্চাকে উত্তর দিতে হলো এগুলো শিক্ষা ছিল তখন বললো আমার নাম মা তো তখন মা ওর বাবা বললো শোনো রবিবার করে কম লাফাও তাহলে সোমবার করে কম মাথা ব্যথা হবে যাও নন সেন্স রেডি হও না বাবা স্কুলে তো দেরি হয়ে যাবে তাতে কি হয়েছে রেডি হয়ে স্কুলে যাও আমি বলছি তুমি যাও বাবা দেরি করে গেলে তো স্কুলে বকবে দেরি করে স্কুলে গেলে বকবে মানে হ্যাঁ ওদিকে তো হোমওয়ার্কও করে নেই ও যে যাবে না ওর তো অনেকগুলো কারণ তো আপন মানে শুনে রবি ঘুরে বেড়েছে আমি বললো কে তোমাকে বকবে এবার যখনই তোমরা বাবা বা মার কাছে বকাটা খাও আর বলছো যে তোমার ঘাড়ে দোষ আসবে তখনই তোমরা কি করো দোষটা অন্যের ঘাড়ে দিয়ে দাও এটা হিউম্যান সাইকোলজি সব সময় আমিও তাই করবো যে আমাকে যখন বলবো এই রান্নাটা এরকম হলো কেন আমি বলবো কি ওই যে পেঁয়াজটা একটু বাড়তে বলছিলাম ও বাইরে দেয় নেই মানে এগুলো হচ্ছে লেম এক্সকিউজ যথারীতি স্বামী বলল আমাদের স্যার খুব ওকে আমাদের দেরি করে গেলে স্পেশালি যেই ছেলে দেরি করে আসে তোমার স্যারের নাম কি শ্যামুয়েল শ্যামুয়েল তোমাকে বকে তোমরা হেডমাস্টারকে বলতে পারো না না বাবা হেডমাস্টার ও শ্যামুয়েল স্যারকে খুব ভয় পায় 
প্রচন্ড মারে এগুলো সব পানায় বলতেছে কারণ ওকে তো প্রমাণ করতে হবে যে ওর স্কুলে ও যাবেই না আর ওর বাবা সেই স্ট্রিক্ট বাবা বলল ঠিক আছে রেডি হয়ে নাও আমি একটা চিঠি তোমার স্যারকে দিচ্ছি বাড়িতে গিয়ে স্কুলে গিয়ে তুমি স্যারকে চিঠি হেড স্যারকে তুমি চিঠি দিবা বাট ইউ মাস্ট গো এই যে এই যে শিক্ষাটা বাবা বুঝতে পারলো বাবা কিন্তু তাকে স্পেস দিল ঠিক আছে যাও কিন্তু ওর কথা শুনল না এটা হচ্ছে শিক্ষা এইবার তো স্বামী রেডি হতে বাধ্য হলো স্কুলে গেল স্কুলে গিয়ে ও সারা রাস্তা ভাবলো হয় রে শ্যামুয়েল তো এত খারাপ না যত খারাপ আমি বাবাকে বলছি ও তো শ্যামুয়েলের নামে অনেক মিথ্যা কথা বলছে আমি তো মিথ্যা কথা বলছি এবার বাবা যে চিঠিতে কি লিখলো বাবা তুমি চিঠিতে কি লিখছো অনেক কিছু লিখেছি গিয়ে প্রথমে আগে স্কুলে দিবা এদিকে তো ওর অবস্থা কি কাহিল যে শ্যামুয়েল আজেও এইসব করে না রাস্তা যেতে যেতে ভাবতেছে কি দূর শ্যামুয়েল তো অন্য স্যারদের থেকে অনেক ভালো অনেক ভালো আমি তার নামে এতগুলো কথা বললাম বাবা তো সব লিখছে এবার আমি হেড স্যারকে গিয়ে চিঁচে চিঁচি ও রাস্তার ধারে বসে অনেক ভাবলো ভাবে হলো দাগ একটাই সলিউশন আমি ঢুকে আগে এই চিঠিটা দিব না ঢুকে দেব না ফেরার সময় দেব স্কুলে ঢুকে ক্লাসে গিয়ে দেখে অ্যারিথমেটিক ক্লাস হচ্ছে শ্যামুয়েল ডক্টর স্যার মানে শ্যামুয়েল স্যার ক্লাস নিচ্ছে ওকে দেখে বললো কি ব্যাপার এত দেরি স্যার আমার না হেডেক ছিল তো হেডেক ছিল স্কুলে আসলা কেন আমার বাবা না জোর করে পাঠিয়েছে বলছে খুব ভালো এরকম প্যারেন্টসই আমরা চাই আসো আসো বসো আর স্বামী মনে মনে বলে হ্যাঁ আমার বাবা ভালো আমার বাবা তোমার নামে যা লিখছে না যখন দেখবা তখন বুঝতে পারবা মনে মনে বলছে ওকে নিজের জায়গায় বসছে হ্যাঁ বলছে বলছে চাচ্ছে শ্যামুয়েল আজকে ওকে বকুক ও চাচ্ছে শ্যামুয়েল আজকে ওকে জানায় তাই বলুক যাতে ওর লেটারটা সাকসেস হয় মানে ও তো শ্যামুয়েল মিথ্যা কথা বলছে তাই ও চাচ্ছে শ্যামুয়েল ওকে দুর্ব্যবহার করুক যাতে প্রমাণ হয় যে শ্যামুয়েল সত্যি ওকে দুর্ব্যবহার করছে কিন্তু শ্যামুয়েল তো মিষ্টি কথা লাগে এসে বলল তোমার হোমওয়ার্ক তোমার অন্যদেরকে বকতেছে ওর সামনে এসে বলল স্বামী তোমার হোমওয়ার্ক স্যার আই হ্যাভ নট ডান ইট ও তোমার মাথা ব্যথা ছিল তাই না হ্যাঁ স্যার ওকে ওকে ঠিক আছে পরের দিন করবে আমি চাচ্ছিলাম হোমওয়ার্ক বলবো করি নেই আমাকে কটা কথা কথা শোনাবে তাও শোনাইল না যখন শেষ হলো ওই 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 চিঠিটা নিয়ে যখন ওর হেডমাস্টারের বা ঘরের সামনে গেল তখন দেখলো হেডমাস্টারের ঘর বন্ধ যে মানে পোর্টার তাকে বলল সে পোর্টার ওকে বলল যে স্যার সাত দিনের জন্য বাইরে গেছে ও কি খুশি আহু আমাকে চিঠিটা দিতে হল না লাপাতে লাপাতে বাড়ি আসে যাও তার বাড়িতে ঢোকার মুখে বাবা স্বামী হাতে ওটা কি বলল ওই যে বাবা স্যার তো ছিল না স্যারকে দিতে পারেনি সাত দিন পরে আসবে স্যার ওর বাবা হাত থেকে চিঠিটা নিল ছিঁড়ে দিয়ে বলল শোনো তোমার মতো ছেলের না শ্যামুয়েলের মতো টিচারই দরকার তুমি পারবে না আমি জানতাম তার মানে ওর বাবা জানতো যে ও পুরোটাই লাই করেছে এবং পুরো এন বেলাপে কিচ্ছু ছিল না শ্যামুয়েলের সম্পর্কে কিচ্ছু লেখা নেই শুধুমাত্র ওকে শিক্ষা দিল যে টিচারের নামে যে তুমি মিথ্যে কথাটা বলে ইউ ট্রাই টু কোপ আপ উই দ্য সিচুয়েশান কোথায় ওর বাড়ির অ্যান্ড হি ট্রাই টু গেট রিড অফ দ্য স্কুল কেন কিছু সার্টেইন একটা এন্টারটেনমেন্টের জন্য এবং এটা রং এরপরে আর কোনো দিন কোনো স্যারের নামে বলে নেই এটা একটা এই বাবার অনেক গল্প আছে আর একটা আছে হচ্ছে ওই আমি পাঠাবো না ভিডিও দেখে নিস স্যার স্বামীর গল্প তো ভালো লাগে বলছে বাবা দেখ পেপার দেখে বাবা বলছে ওই দেখ এটা বাঘ মারসের ছেলে এটা দেখছিস বলে একটা পেপারে একটা খবর উঠছে সবার সামনে বলছে তখন ইয়ে বলছে এমন কি ব্যাপার বাগমারা স্বামী আবার বলছে ও এমন কি ব্যাপার বাগমারা ঠিক আছে বাবা বুঝলো যে অন্যের ভালোটাকেও অ্যাকসেপ্ট করছে না বা অন্যের ব্রেভারিটাকেও অ্যাডমিট করছে না পরে ও যখন ওর বাবা ঢুকছে তখন দেখছে ও ঠামি আমি তোমার সঙ্গে আর শুভ আমি অনেক বড় হয়ে গেছি তখন বলছে ঠামি বলছে অম করিস কেন রে স্বামী আমি আর তুই তো ঠাকুমার সঙ্গে শুই আমি এখন বড় হয়ে গেছি আমি এখন তোমার সঙ্গে শুব না তো তার তুই বাবা এন্ট্রি দিয়ে দিল হ্যাঁ স্বামী আজকে রাত্রের থেকে তুমি অফিস ঘরে শুবে তুমি বড় হয়ে গেছো ও তো ভাবেই নেই বাবা চলে আসবে ও তো ও তো জাস্ট প্যাম্পার করছিল ওর ঠাকুমাকে ও জাস্ট ফর ফান ওর 
ওর ওরটা বোঝাচ্ছিল ঠামিকে দেখো ঠামি তুমি একা শোবা আমি আমি তোমার সঙ্গে শুভ না মানে ওয়ান শর্ট অফ ও ওর ঠামির সাথে একটা খুনসুটি করছিল এর মধ্যে বাবা ঢুকে বলল না বাবা আমি না বড় হয়ে গেছ তুমি আর ঠামির সঙ্গে শোবে না তুমি একদম বাইরে ঘরে শোবে কোথা অফিস ঘরে ব্যাস রাত্রে সন্ধ্যা রাত সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সোমি আগে চলে আসলো আর সে ঠাকুমার পাশে লেপে তারা ঢুকে বলো কি শোনো বাড়িতে যদি আগুনও লাগে যে আমাকে ডাকবে না আমি ঘুমা পেলাম খায় দেয় ফট করে ঘুমায় পেলো বাবা আসার আগে ঘুমায় পড়তে হবে বাবা আসলেই তোকে নিয়ে যাবে আর বাবার মাথায় ঢুকছে তুমি একজনের ব্রেভারিকে আন্ডার এস্টিমেট করছো আন্ডার মাইন করছো হ্যাঁ কতটা তোমার সাহস তুমি দেখাও তোমার নিজের নাই সাহস তুমি অন্যের ব্রেভারিকে এরকমভাবে ক্রিটিসাইজ করেছো ব্যাস বাবা ঢুকলো ঢুকে বললো স্বামী কোথায় ঠাকুমা ওকে আর তুলিস না রে ও তো ঘুমায় গেছে আমার কাছে ঘুমা কোথায় আছে তোমাকে তো বলতে হবে না বলে লেপ তুললো সবই তো ঘুমায় নাই সবই তো চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে ও তো বুঝতেছে বাবা আসলে পরে কি হতে পারে বলে ও শুধু চোখটা চোখটা মানে লেপের তলার থেকে যখন খুললো দেখলো লম্বা একটা মানে ছায়া মানে ওর বাবার ছায়াটা দেখতে পেলো সেটা ক্রমশ ওর কাছে আসলো এবং ওকে একেবারে হাত ধরে টেনে তুললো চলো টানতে টানতে ওকে নিয়ে গেল হচ্ছে অফিস ঘর যাওয়ার রাস্তায় ওর মা করুণ চোখে তাকায় আছে ও মার দিকে তাকায় মা আমাকে বাঁচাও মার ক্ষমতা নেই বা ঠাকুমার দিকে তাকাচ্ছে ঠাকুমারও ক্ষমতা নেই এই ছিল বাবা তাহলে তোমরা কত ব্লেসেড ভাবো বাবারা কত বন্ধু হুম মারা কিন্তু বাবার বিরুদ্ধে যেত না আগে কোনো দিন না এবং এটাই ছিল ফ্যামিলির একটা এই জন্য ছেলে মেয়েগুলো অনেক বেশি মানে অনেক বেশি স্ট্রং স্ট্রং উইল্ড হতো যা মনে করতো সেটাই এরপরে তো নিয়ে গেল বাবা আমার আমার এখানে কি তুমি তুমি লাইটটা এখানে জ্বালিয়ে রাখবে না রাত্রেবেলা আবার কিসের লাইট জ্বালানো বাবা দরজাটা খুলে রাখবা ঠিক আছে দরজাটা খোলা থাকবে বাবা ওই দূরের লণ্ঠনটা জ্বালাই রাখবা না আজকে তুমি এখানে শোবে এইবার তো ওকে একটা মোটামুটি একটা খাটিয়া টাইপের একটা মানে বেঞ্চ এখন তার মানুষের লাই মানে জীবন ইয়েটাই খুব মানে খুব সিম্পল ছিল মানুষ মানে কাঠেও ঘুমিয়ে পড়তো এরকমই ছিল তখন ওরকম ব্যাপার না কোজিস মানে বেড ইয়ে লাগবে পিলো লাগবে এরকম এইবার প্রথমে ও শুয়েলো শুয়ে তো এই আওয়াজ পায় সেই আওয়াজ পায় অন্ধকারে সমানে মনে হচ্ছে এই বোধা খেতে আসলো এই বোধা ও ঘুম আসছে না আসছে না করতে 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 কোনো ধর ঘুম আসবে না যাই এবার যদি আমাকে কেউ এসে গলা টেপে ধরে ভয় লাগছে স্বাভাবিক তখন ও বেঞ্চের বলল না বেঞ্চের ওপরে শুলে পরে আমি পট করে পড়ে যাব কিংবা আমাকে কেউ গলা টেপে ধরে বেঞ্চের নিচে শুই নিচে তো আর কোনো মানুষ থাকে না তাহলে বেঞ্চের নিচে গিয়ে শুই ও তখন বেঞ্চের নিচে শুয়েছে শুয়ে শুনতে পাচ্ছে ওই আওয়াজ বাইরে ক্রিকেটের আওয়াজ বাদুর চলে গেল যেরকম রাতের বিভিন্ন রকমের আওয়াজ করতে 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 কখন যে ঘুমাই গেছে ঘুমের মধ্যে দেখতে সে ওর পেছনে বাঘ দৌড়াচ্ছে ও দৌড়াচ্ছে বাঘ দৌড়াচ্ছে ও দৌড়াচ্ছে দৌড়াচ্ছে স্বাভাবিক বাঘ ওকে প্রায় খাই ফেললো কেন তো ও তো রীতিমতো টেনশন নিয়ে ঘুমাইছে এগুলো তো হবেই এবার যখন ওর চোখটা লাগবে তখন ও হঠাৎ করে ও বুঝতে পারছে একটা পায়ের আওয়াজ ওর কাছে আসতে ঠক 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 এবার ও তো বুকটা থাক 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 টক 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 ও ভাবছে কি করব তখন ও দেখলো আমার কাছে আওয়াজটা আসতে 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 আমার প্রায় কাছে চলে আসছে মানুষের দুটো অস্ত্র ভগবান দিয়ে রাখছে একটা হচ্ছে দাঁত একটা হচ্ছে নোক হ্যাঁ দাঁত আর নোক যখন তোমার কিচ্ছু থাকবে না তুমি দাঁত দিয়ে আর নোক এই দুটো দিয়ে হ্যাঁ যে কাউকে না নোক মানে কি তুমি আঙুলে তোমার যদি নোক নাও থাকে তুমি যদি আঙুলের আগা দিয়ে তোমাকে যে অ্যাটাক করছে তার চোখ দুটোকে উপরে দিতে পারো চেষ্টা করো তাহলে দেন অ্যান্ড দেন যা অ্যাটাকার সে কিন্তু মানে পিছনে চলে যাবে এটা কিন্তু সেলফ ডিফেন্সের একটা পয়েন্ট সেলফ ডিফেন্সের একটা পয়েন্ট হচ্ছে যখন হোয়েন এভার ইউ উইল বি অ্যাট্রাক্ট বাই সামবডি তখন তোমার প্রথম কাজ হবে নিজেকে ওকে স্যারেন্ডার করে দাও ওকে বুঝানো ওকে কনফিডেন্স দেওয়া যে আমি তোমার আন্ডারে চলে গেছি চলে গেছি এবার দেওয়ালে লাগলো পিঠটা যেই লাগলো তখন আমি কিন্তু চোখটাই এম করছি ওকে বুঝতেই দিচ্ছি না ও তো আমার গলা ধরে আমাকে মারার চেষ্টা করছে আমি তখন ঠিক করব হচ্ছে পাটা নিচের দিক থেকে পা দিয়ে অ্যাটাক করব মেইন পার্সে আর হাত দিয়ে আঙুল দিয়ে চোখ অ্যাটাক করব ওকে অ্যাটাকটা করবো এভাবে যাতে ও পিছায় যায় এগুলো হচ্ছে সেলফ ডিফেন্সের বিভিন্ন পোস্টার 
তো ও তখন বুঝছে যে আমাকে তো ডিফেন্সে যেতেই হবে তখন ও কী করলো নোক আর দাঁত দিয়ে সামনে যখনই মনে করলো এই কাছে চলে আসছে একদম আর ও যখন কামড়টা দিল আর আঙ্গুলের নোক দিয়ে চাপ দিল বিশাল একটা ও বাবা রে মা রে বলে কেউ একজন বাবা রে মা মারে করছে আর বাবারে মারে করে ও তো তো ভয় পায় কি কামড় দিছে আর বাবারে মারে করে যখন পড়ে গেছে তখন বাড়ির লোক সব জায়গায় গেছে আইসে দেখে একজন বার্গলার ওদের বাইরের ঘরে ঢুকে চুরি করতেছে আর ও তো হা হাই রে আমি কি ধরলাম তারপরে তো পুলিশ আসলো পুলিশ বলল এই বার্গলার অনেক দিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল পুলিশ একে অনেক খুঁজছে পায় নাই আপনার ছেলে অনেক ব্রেভ আপনার ছেলে অনেক ব্রেভ আপনার ছেলে ব্রেভারিকে পুরস্কার দেওয়া হবে এই ডাকাতকে ধরার জন্য আর স্বামী ভাবে আমি আবার কোথায় কোন ব্রেভারি দেখালাম ভয় পায় সিটাই গেছিলাম আমি তো বাঁচতে এমন করছি আমি তো আদৌ সাহস করে কিছু করি কিন্তু কাউকে বলা যাবে না সবাই যখন বলছে বা বাও বাও তখন তো সেটা এনজয় করতেই হবে এই পরের দিন স্কুলে গেছে স্কুলে সবাই সবাই ওকে হাত পালি দিয়ে অসাধারণ কাজ করছে দ্য ব্রেভ লুক দ্য ব্রেভ সোয়ামি হোয়াট হ্যাস হি ডান আর ও তখন প্রাউড ব্যাপারটা বুঝতে পারতেছে তো আমি তো আসলে বেসিক্যালি কি ছিলাম একমাত্র ও বুঝতেছে যে আমি কি ছিলাম আমি কি করতে গেছিলাম আর বেসিক্যালি কি করছি ও তো ক্লিয়ার যে কি তারপরে ও তো সেই এবারও বুঝতেছে যে আজকে রাত্রে তো আমাকে আবার ওখানে শোয়াবে ওই আমার বাবা এইবার আজকে তো আমি বাঁচে গেলাম আমাকে তো ওপরওয়ালা বাঁচায় দিল প্রাইস পাবো হ্যান পাবো পেপারে উঠে গেল হ্যানো কিছু না ভাই আজকে আমি রাত্রে আর আবার সেই দিন সন্ধ্যা থাকতে এসে ঠাকুমার কাছে ঘুমায় পড়ছে আমাকে তাই করো ঘুমায় পড়ছে তখন সেই রাত্রে যখন ওর বাবা ঢুকলো কোথায় স্বামী বাইরে ঘরে চলো বলে থাক না কালকে রাত্রে ডাকার তার জন্য ঘুমাইতে পারে না এই বাচ্চাটাকে এত কষ্ট দিস না তার ওর বাবা আর কিছু বলল না চলে গেল ও হাফ ছেড়ে বাঁচল কিন্তু জীবনে আর কারো ব্রেভারিকে ক্রিটিসাইজ করার মতো দম আনার হলো না তাহলে বাবার শিক্ষা কি এগুলো ছোট ছোট গল্পগুলোর মধ্যে কি অনেক মরাল প্রিচিং আছে আমার এক আমার এক কলিগ ছিল কলিগ বোন ওর মা থাকতো না মা বাইরে চাকরি করতো বাবা থাকতো রোজ সন্ধ্যাবেলা ঘুমায় পড়তো ওই ভাই বোন ওই সন্ধ্যা আসলেই ঘুমায় যেত পড়তে গেলে বসলেই ঘুমায় যেত বাবা একদম তারপর পূজা আসছে পূজার দিন সন্ধ্যাবেলায় ও জামা কাপড় পড়ছে বার হবে বলে বলে জামা কাপড় পড়েছো বা খুব ভালো যাও এবার গিয়ে বিছানায় ঘুমায় বলছিলাম বলছিলাম না তখন বলছে যে কেন ঘুমাবো বলে না না বাড়িতে যে কোনো জায়গায় ঘুমায় পড়ো পড়তে পড়তে ঘুমায় পড়ো বই নিয়ে ঘুমায় পড়ো খাতা নিয়ে ঘুমায় পড়ো রাস্তায় যদি ঘুমায় পড়ো তো হবে না হ্যাঁ এদিকে ওদিকে বলছে হচ্ছে ওকে এরকম আর এদিকে নিজের বোনকে বলে রাখছে আমি যখন ওদেরকে বকবো তুমি এসে ওদেরকে শিক্ষা দেবো এইভাবে বাবা মা শিক্ষা দেয় এই গল্পটাতে স্বামীর কে ফিল করালো যে স্বামী যতই মনে করুক যে ওর মানে বিকেলবেলা মানে খেলতে যাওয়া ছুটি মানে খেলতে যাওয়া ওকে একটা অঙ্ক করাতে গিয়ে ওকে একটা অঙ্ক তার জন্য ওর বাবাকে যে কত পরিশ্রম করতে হলো এবং স্বামী যে কি করে ফিল করলো সেটাই হচ্ছে গল্পে আমি এত দুটো তিনটে গল্প বললাম এই কারণে সো দ্যাট ইউ ক্যান হ্যাভ দ্য ইন্টারেস্ট যে স্বামীর গল্পগুলো আমি যে কটা পাঠাবো তোমাকে অনলাইনে তুই এনজয় করে নেব হ্যাঁ স্বামীনাথের হ্যাজ বিন এনজয়িং হিজ সামার ভ্যাকেশনস স্বামীনাথের স্বামী সামার ভ্যাকেশন এনজয় করছে বাই গোয়িং আউট টু প্লে এভরি আফটারনুন প্রত্যেক আফটারনুনে যায় আর খেলে আসে পড়াশোনা নেই ভ্যাকেশনে কোনো পড়াশোনা করতেছে না বান্দরামও করতেছে ওয়ান ডে হিজ ফাদার ক্যাচ এসে একদিন ওর বাবা দিল আই স্বামী কোথায় চ জাস্ট হ্যাজ অ্যাজ হি ইজ অ্যাবাউট টু লিভ যেই ও ছেড়ে যাবে তখন হি দেন অর্ডার স্বামী তখন ওর স্বামীকে অর্ডার করল টু ব্রিং হিজ বুকস ইন টু হিজ রুম যাও 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 বই নিয়ে আমার ঘরে আসো হ্যাঁ আমি এখন বই নিয়ে পড়ব হ্যাঁ মালগুটি ড্রেস হাফ অ্যান্ড আওয়ার লেটার আধা ঘন্টা পরে আর আর গল্প করলো না যে আধ ঘন্টা পরে সিনটা কি ছিল বুঝতে পারতেছ কি সিন হতে পারে কোথায় থাকবে স্বামী খেলতে যাওয়ার ক্ষমতা আছে ওর বাবা বলছে ওর ক্ষমতা নাই তাহলে বোঝো কি ছিল আগের সিস্টেম 
বাবা প্লিজ বাবা যাই এরকম কোনো কোনো জায়গায় নেই বাবা বলছে মানে বাড়ির সবাই বাধ্য ও কোন ছাড় হাফ অ্যান আওয়ার লেটার স্বামীনাথন স্যাট ইন ইস ফাদার্স রুম স্বামীনাথন ওর বাবার রুমে বসে আছে উইথ আ স্লেট একটা স্লেট নিয়ে ইন হিজ হ্যান্ড তার হাতে আর পেন্সিল রেডি পেন আর স্লেট আর পেন্সিল নিয়ে রেডি কোনো কোনো দমই নাই বাবাকে বাবাকে ডিনাই করার ফাদার হেল্ড দ্য অ্যারিথমেটিক বুক বাবা ধরে আছে অঙ্ক বই ওপেন খোলা অ্যান্ড ডিক্টেটেড এবার এই জায়গাটায় আমরা কোটেশন তুলে তুলে লিখতে হবে তাই জন্যই এটা যখন লিখাবো তখন এবার অঙ্কটা শোনো রামা হ্যাজ টেন ম্যাঙ্গোস উইথ হুইচ হি ওয়ান্টস টু আর্ন ফিফটিন আর্নস রানার রামায়ের ছিল দশটা ম্যাঙ্গো যেটা দিয়ে ও আর্ন করতে চাইছিল পনেরো আনা কৃষ্ণ ওয়ান্টস কৃষ্ণ চাইছিল ওনলি ফোর ম্যাঙ্গোস চারটা ম্যাঙ্গো হাউ মাচ উইল কৃষ্ণ হ্যাভ টু পে কৃষ্ণকে কত টাকা দিতে হবে একদম সিম্পলের প্রপোশনের একটা অঙ্ক যারা অঙ্ক পারে তাদের কাছে সোজা কিন্তু যারা না পারে ভালো করে তাকা অঙ্কটার দিকে যারা না পারে তারা কি কি এক্সকিউজ দিতে পারে যেগুলো স্বামীনাথন দিয়েছিল এক নম্বর এক্সকিউজ বাবা আমগুলো কি পাকা না কাঁচা দুই নাম্বার আচ্ছা রাম কৃষ্ণ কেন রামকে টাকা দিবে কৃষ্ণ কেন রামকে টাকা দিবে আচ্ছা দশটা ম্যাঙ্গোর দাম কত দশটা ম্যাঙ্গোর দাম তো এখানে লেখা নাই বাবা মানে কোথায় লেখা আছে কারণ এখানে যে লেখা আছে টেন ম্যাঙ্গোস দিয়ে রামা রামা চায় আর্ন করতে রামার দাম কি রেখেছে বলা আছে এখানে অঙ্কে বলা আছে ও চাচ্ছে আর্ন করতে তার মানে কি দাম ডাইরেক্ট লিখতেই পারতো যে এটা দশটা ম্যাঙ্গোর দাম আর একটা কথা দশটা ম্যাঙ্গোর দাম যখন পনেরো আনা তখন কৃষ্ণর কি দরকার চারটা ম্যাঙ্গো নেওয়ার ও দশটা ম্যাঙ্গোই নিয়ে যেত তাহলে অঙ্কটাই হতো না আচ্ছা দশটা ম্যাঙ্গোর দাম যে পনেরো আনা এই জায়গাটায় গিয়ে কি কৃষ্ণ রামের সঙ্গে কোনো রকম বার্গেন করবে না বার্গেন করে তো দাম একটু কমাতেও পারে বাবা অত আমাকে জিজ্ঞেস করার কি আছে বাবা গিয়ে বাজারে গিয়ে তো দেখে আসতে পারি শুনে আসতে পারি কি আছে ফালতু আমাকে হ্যাজাচ্ছে কিন্তু দম তো নয় বাবাকে বলা আচ্ছা রাম না হয় মনে করছে যে দশটা ম্যাঙ্গো দিয়ে পনেরো আনা আর্ন করবে ও পনেরো আনাই চাই ওর ও এই রকম আয়রন ডিটারমিনেশান ওই যে আমাদের বাজারে ওই লোকটার মতো ওই লোকটা ওই রকম যা দাম বলে শঙ্কর ওই লোকটার ওই দামই ওকে ভালো লাগে না ধুর ও এত কিছু ভাবতেছে অঙ্কই ভাবে না তাহলে যে অঙ্ক না ভাববে এত কিছু ভাববে আর মা বাবার যদি এতই জানার ইচ্ছা যে চারটা ম্যাঙ্গোর দাম কত জানা বাজারে কি শুনে আসতে পারে আমাকে মাঝখানে বসা কি করলো মানে এগুলো যাবতীয় জিনিস নিয়ে স্টোরিটা অথচ আসল অঙ্কটা নিয়ে কোনো ব্যাপার নেই ঠিক আছে এইবার এত কিছুর পরে অঙ্কটা আর কি করে পারবে তোদের তো ওই কঠিন অঙ্কগুলো নাই আমাদের ছিল অঙ্কগুলো বাদর এতখানি ওঠে এতখানি নেমে এতখানি ওঠে এতখানি নেমে এতখানি ওঠে হ্যাঁ আরে ফিজিক্স না আমাদের অঙ্ক ছিল আমাদের অঙ্ক না অঙ্ক তো জীবনে আছে ইনকাম করবা যখন তখন অঙ্ক নিয়ে ভাববে না তোমার বয়সের যখন হিসাব হবে যাও বাবু মার দেরি হয়ে যাবে আচ্ছা আরেকটা আছে একটা জলের ট্যাঙ্কির এক দিক দিয়ে জল ঢোকে এক দিক দিয়ে জল বাড়ে হ্যাঁ ওরে বাবা একটা কল খোলা একটা কল বন্ধ হ্যাঁ ফিজিক্স নাকি এগুলো সব ফিজিক্স বেসেই কিন্তু জিনিসটা কনসেপচুয়াল কনসেপচুয়াল আর এটা তো আছে যে আমরা যেটা বলি যে একটা ব্যবসা করব তুমি এত টাকা দিবা আমি এত টাকা দিব ব্যবসা করার পরে যখন লাভ হবে তখন কে কত টাকা নেবে বাংলায় বলে হচ্ছে অংশীদারি কারবার আমরা করেছি হ্যাঁ মানে কি বলতো বিজনেস শেয়ার যে বিজনেসগুলো হ্যাঁ বাই বাই এটা তো জীবনে লাগেই অঙ্ক করি কারণ তুমি কোনো জায়গায় ধরো একটা একশো টাকা ইনভেস্ট করলাম তুমি পঞ্চাশ টাকা আমি পঞ্চাশ টাকা তাহলে সেটা থেকে তুমি যা ইনকাম হবে তুমি যা আদা আমি আদা তুমি যদি ষাট দাও আমি চল্লিশ দিই তাহলে আমি একই পাবো এটার এই অঙ্কটা হচ্ছে সিম্পল ও সিম্পল ইন্টারেস্ট এটা একদম সিম্পল কি হচ্ছে কি বলবো দশটা 
হ্যাঁ ওইটা ইউনিটারি তো এটা যে দশটা পনেরোটা দশটা ম্যাঙ্গোর দাম পনেরোর আনা একটা ম্যাঙ্গোর দাম পনেরো বাই দশ আনা চারটা ম্যাঙ্গোর দাম পনেরো বাই দশ ইন্টু ফোর এটাই তো অঙ্ক ঠিক আছে এবার শুরু করলাম এটা অঙ্ক গেল এই অঙ্কটা লাস্টে হবে কিন্তু মাঝখানে যেটা সেটাই গল্প স্বামীনাথন গেজ ড্যান গেজ হা করে অঙ্কটার দিকে তাকাই যাচ্ছে অঙ্ক ভাবে না তো ও অঙ্ক ভাবছেই না হা করে গেজ করতেই যাচ্ছে করেই যাচ্ছে অ্যান্ড এভরি টাইম প্রতিবার হি রেড ইট ও যতবার পরে ইট সিম টু অ্যাকোয়ার এ নিউ মিনিং নতুন নতুন মানে হচ্ছে ওর কাছে হি হ্যাড দ্য ফিলিং ওর মনে হলো কীরকম ফিলিং হলো হ্যাভিং স্টেপড ইন টু আ ফিয়ারফুল মেজ মেজ মাঝে সাপের খেলা আছে না ওই রকম সাপের খেলা যেগুলো কমপ্লিকেটেড পাথ এরকম হায় আমার এই অঙ্কটা কী হবে কোন দিক দিয়ে অঙ্কটা হবে আমি বোধ হয় মানে একটা ভুল ভুলাইয়ার মধ্যে পা দিয়ে দিয়েছি এটা প্রথম এগুলোরই প্রশ্ন আসে প্রথমে ওর কী ফিলিংস হলো প্রথম ওর ফিলিংস হলো ও যেন মেজের মধ্যে পা দিয়ে ফেলেছে এরপরে সেকেন্ড এক নম্বরও কী হলো এক নম্বর কি মনে হলো কথা না এক নম্বর ওর মনে হলো ও যেন মেঝে পা দিয়েছে এবার দুই নম্বর কি স্টেপ হিজ মাউথ বিগান টু ওয়াট আম কি সুন্দর খেতে ইয়ামি হিজ মাউথ বিগান টু ওয়াটার অ্যাট দ্য থট অফ ম্যাঙ্গোস আমের কথা ভেবে ওর জীব একদম জল চলে আসলো হি ওয়ান্ডার টু অবাক হলো হোয়াট মেড রামা রামা কেমন করে ফিক্স ফিক্স করলো ফিফটিন আনার্স ফর টেন ম্যাঙ্গোস দশটা আন ম্যাঙ্গোর জন্য পনেরো আনা টাকা নিবে পয়সা নিবে পনেরো আনা নিবে এটা কেমন করে হয় হোয়াট কাইন্ড অফ আ ম্যান ওয়াজ রামা রামা কীরকম চরিত্রের লোক রে হি ওয়াজ লাইক শঙ্কর প্রভাবলি না শঙ্করের মতো খাইস্টা টাইপের দোকানদার সামহাও ওয়ান কুড নট হেল্প ফিলিং হয়তো এটা ফিল না করে পারছে না দ্যাট হি মাস্ট হ্যাভ বিন লাইক শঙ্কর শঙ্করের মতোই উইথ হিস টেন ম্যাঙ্গোস অ্যান্ড হিস আয়রন ডিটারমিনেশন টু গেট ফিফটিন আনার দশটা ম্যাঙ্গো আর পনেরো আনার নিবেই আয়রন একদম শঙ্করের মতো ওর একদম ওরকম মানসিকতা এই জায়গাটা আরেকটা ক্যারেক্টার পাই হ্যাঁ প্রথমে ও মনে হয়েছিলো মেজে পা দিয়েছে দ্বিতীয়টা ওর ওয়াটার হয়ে গেছিলো তৃতীয়টা ও হচ্ছে রামার স্ট্রং আয়রন ডিটারমিনেশন টু হ্যাভ ফিফটিন আনার্স অ্যাট টেন ম্যাঙ্গোস সেটার সঙ্গে ও তুলনা করলো ও চলে আসলো ওই অঙ্কের ওই ক্যারেক্টারটাকে নিয়ে আসলো বাস্তবে শঙ্করের সঙ্গে তুলনা করে ফেলল শঙ্কর একজন দোকানদার যে কিনা দাম কমায় না খাইস্টা দোকানদার তাও হতে পারে আমি এটা আগেরটা পড়িনি ঠিক আছে আমার দরকার নেই আমি শঙ্কর লিখবো আমি শঙ্করকে এখানে কিন্তু বলা নেই হ্যাঁ মানে ওর আয়রন ডিটারমিনেশন তার মানে হয়তো শঙ্কর সব ক্ষেত্রে খুব জেদ ধরে হতে পারে হিয়ার স্বামীনাথন ফেল্ট অ্যান আন অ্যাকাউন্টেবল সিম্প্যাথি ফর কৃষ্ণ এই লাইনটা দিয়ে দিবে আমি কিন্তু পড়াচ্ছি তোমরা কিন্তু কনস্টান্ট গল্প করছো এরপর প্রত্যেকটা পয়েন্টে পয়েন্টে প্রশ্ন আসবে তখন তোমরা পরীক্ষার আগে অস্থির হয়ে পড়বে বইটা কোথায় এইখানে স্বামীনাথন একটা আন অ্যাকাউন্টেবল সিম্প্যাথি ফর কৃষ্ণ কৃষ্ণের জন্য ওর একটা ইস কি কষ্ট কৃষ্ণ ওই রকম একটা মানে ক্যারেক্টারের সামনে গেল রামা ওর একটা টাকাও কমাবে না ইস কি কষ্ট কোন জায়গাটা ওর 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 প্রতি সিম্প্যাথি হয়েছিল যখন ওর মনে হলো যে ও যখন শঙ্করের সঙ্গে তুলনা করল রামাকে এই সবটাও ভাবতেছে ও ঘুরে বেড়াচ্ছে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে একবার ধাঁধার মধ্যে একবার আমের গন্ধে লোভ লাগছে একবার শঙ্করের সঙ্গে তুলনা করছে এই সব যখন ভাবছে ওর বাবা কি হলো অঙ্ক হলো ফাদার আস লুকিং ওভার দ্য নিউজ পেপার হিউ ওয়াজ রেডিং ওর বাবা পাশে বসে নিউজ পেপার পড়ছে আর কি হলো অঙ্কটা হলো ফাদার বাবা এবার ওকে তো একটা প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে ও তো অঙ্ক ভাবছে না দৌ এবার কি উত্তর দিবে ও বাবা তুমি কি বলবা ম্যাঙ্গোগুলো রাইপ কি না আমগুলো পাকা কি না আমের পাকার সঙ্গে অঙ্কের কি কি লিঙ্ক রে বাবা ও তো বুঝে গেছে যে এটা হচ্ছে ফাঁকিবাজি মারছে ফাদার রিগার্ডেড হিম ফর এ ওয়াইল ওর দিকে তাকালো ও বেটা তুমি অঙ্ক ভাবতেস না যে ম্যাঙ্গো ভাবতেস অ্যান্ড স্মাদারিং এ স্মাইল হাসিও পাইল 
স্মাইলটা একটু গিলে নিয়ে বললেন ডু দ্য সাম ফার্স্ট প্রথমে আগে অঙ্কগুলো করো আই উইল টেল ইউ হেদার দ্য ফ্রুটস ওয়ার রাইপ আর নট আফটার ওয়ার্স তারপরে আমি তোমাকে বলবো আমগুলো পাকা না কাঁচা ঠিক আছে এবার ওই সেকেন্ড স্টেপে গেল এইবার যখন ওকে বললো আমগুলো পাকা না কাঁচা এবার সেকেন্ড স্টেপে এই জন্য বলছি এটা আমাকে আলাদা আলাদা করে লিখতে হবে তার কারণ হচ্ছে সেকেন্ড স্টেপে কি ভাবলো প্রথমে মেজ শঙ্কর এগুলো আসলো এবার আসবে হচ্ছে স্বামীনাথন ফেল্ড আটারলি হেল্পলেস স্বামীনাথন একদম হেল্পলেস যদি বাবা শুধু বলে দেয় না আমটা পাকা না কাছে আমি একবারে অঙ্কটা করে দিতে পারবো বাবা পাকার কাছে বলতে চাই না আবার এক্সকিউজ ই পনলি ফাদার উড টেল ইম ওয়েদার রামা ওয়াজ ট্রাইং টু সেল রাইপ ফ্রুটস অর আনরাই পয়েন্টস মানে যদি বাবা একটু বলে দিত যে স্বামী কাঁচা আনা পাকা কোন ম্যাঙ্গো দিচ্ছে তাহলে আমি সহজেই অঙ্কটা করে দিতে পারতাম পাকা কাঁচা বলতেছে না বলে তো অঙ্কটা পারতেছি না বুঝতে পারছো কতটা অফ হোয়াট ইউজ উড ইড বি টু টেল আফটার ওয়ার্ডস অঙ্কটা করার পরে কাঁচা পাকা বলে কি লাভ হবে আমি তো এখন জানতে যাচ্ছি আমাকে যদি পাকা না কাঁচা বলে দেয় তাহলে একবারে অঙ্কটা হয়ে যায় আমি অঙ্কটা করার পরে আমাকে বলবে পাকা না কাঁচা কী যে বলে কিন্তু দম নেই কিন্তু বাবাকে বলে মনে মনে ভাবছে হি ফেল্ট স্ট্রংলি ও ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত একটা ফিলিংস হলো দ্যাট দ্য আনসার টু দিস কোয়েশ্চেন এই যে কোয়েশ্চেনের আনসার কন্টেন দ্য কি টু দ্য হোল প্রবলেম শুধুমাত্র পাকা আর কাঁচা এই অঙ্কের এই আমের ওপরই ডিপেন্ড করছে পুরো অঙ্কের উত্তরটা এটা ওর মনের মধ্যে অদ্ভুত ধারণা কারণ তো কোনো আইডিয়াই নেই অঙ্কের আইডিয়া সম্পর্কে ধারণাই নেই ইট উড বি স্ক্যান্ডালাস কেন ইট উড বি স্ক্যান্ডালাস কারণ এটা খুব বাজে ব্যাপার হবে টু এক্সপেক্ট ফিফটিন আনাস পনেরো আনা ধাম ফর টেন আনরাইপ ম্যাঙ্গো যদি দশটা ম্যাঙ্গো যেগুলো কাঁচা তার দাম যদি পনেরো আনা নে খুব খুব স্ক্যান্ডালাস হবে বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে এত দাম কেন নেবে কেন নেবে রামা এত দাম হুম ওর কি উচিত এত দাম নেওয়ার তাহলে ওকে বলা উচিত অত দাম নিও না দশটা ম্যাঙ্গোর দাম দশ টাকা নাও তাহলে দশ আনা নাও তাহলে সুবিধা হবে দশটা ম্যাঙ্গোর দাম দশ আনা হলে চারটা ম্যাঙ্গোর দাম চার আনা আমার অঙ্ক করতে সুবিধা হবে সোজা হয় কি দরকার দশটা ম্যাঙ্গোর দাম পনেরো আনা নেওয়ার এত যদি ওটা আনরাইপ হয় তাহলে এটা খুব স্ক্যান্ডালাস হবে এই লাইনটা দিয়ে আসে বাট ইভেন ইফ ইড ইট যদিও বা ও একটা কাঁচা আমের দাম এত নেয় ইট উড নট বি আনলাইক রামা হোম স্বামীনাথন ওয়াজ রেডলি বিগিনিং টু হেড যদিও মনে করলো কিন্তু রাম তো আনলাইক রামা ও তো রামকে মনের থেকে ঘেন্না করতে শুরু করছে বাজে লোক একটা এর কাঁচা আমের দাম এত বেশি নিচ্ছে বাজে লোক এইভাবে কি হয় নাকি আমটা পাকা হলে ঠিক আছে তাও দামটা নিতে পারতো যদি কাঁচা হয় তার একটু কম দাম নেওয়া উচিত ছি 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 ঘেন্নার লোক বাজে লোক একটা ও মনে মনে ওকে একটা চরম এইবারও দেখলো বাবাকে তো আমাকে উত্তর দিতে হবে বাবা আমি না অঙ্কটা করতে পারতেছি না ও তো অঙ্কই ভাবতেছে না ও তো সারাক্ষণ গল্প ভাবতেছে বাবা আমি না অঙ্কটা করতে পারছি না স্বামীনাথন পুশিং অ্যাওয়ে দাসলে স্লেকটার ছেলে দিয়ে বলল আমি না পারতেছি না বাবা হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটার উইথ ইউ কি কি হয়েছে তোমার ইউ ক্যান সলভ এ সিম্পল প্রবলেম ইন সিম্পল প্রপোর্শন সিম্পল অনুপাত সরল অনুপাতের একটা অঙ্ক করতে পারছো না সিম্পল প্রপোর্শন মানে দশটা ম্যাঙ্গো দশটা ম্যাঙ্গোর দাম পনেরো আনা একটা ম্যাঙ্গোর দাম কত চারটা ম্যাঙ্গোর দাম কত এটাই হচ্ছে সরল এইবারও অঙ্কের কথা প্রথম বললো কি বললো উই আর নট অট দিস কাইন্ড অফ থিং ইন আওয়ার স্কুল এটা তোমাদের এক্সকিউজ আমাদের স্কুলে এগুলো করায় না এটা তোমাদের এক্সকিউজ এটা পড়ো না আমাদের স্কুলে এখনো করায় নি আমাদের এখনো স্কুলে এটা করায় নাই বাবা এবার বাবা কি বলবে গেট দ্য স্লেট হিয়ার স্লেটটা নাও আই উইল মেক ইউ গিভ দ্য আনসার নাও আমি তোমাকে এখন আনসারটা বলছি আমি কি খুশি আহ আমাকে আমার বাবা উত্তর বলে দিবে কিন্তু জানে তো না এ তো সে বাবা না উত্তর বলবে না তোমাকে গাইডলাইন দিবে স্বামীনাথন ওয়েটেড উইথ ইন্টারেস্ট স্বামীনাথন ইন্টারেস্ট নিয়ে ওয়েট করছে ফর দ্য মিরাকল টু হ্যাপেন কোন মিরাকল আনসারটা বাবা বলে দেবে সেই মিরাকল এগুলো প্রশ্ন আসে ফাদার স্টাডিড দ্য সাম ফর আ সেকেন্ড দ্বিতীয়বার ওর বাবা পড়লো অ্যান্ড আস্ট হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস অফ টেন ম্যাঙ্গোস আগেই বললাম আচ্ছা দশটা ম্যাঙ্গোর দাম কত বাবা হ্যাঁ 
এখানে আমার কোথায় লেখা আছে দশটা ম্যাঙ্গোর দাম স্বামীনাথন লুক ওভার দ্য সাম অঙ্কটা একবার দেখলো টু ফাইন্ড আউট হুইচ পার্ট অব দ্য কোয়েশ্চেন কন্টেন্ট অ্যান্ড অ্যান্সার অব দ্য কোয়েশ্চেন কোন জায়গায় লেখা অঙ্কটার মধ্যে কোথায় লেখা দশটা ম্যাঙ্গোর দাম কোথাও লেখা নেই বাবা আমি তো জানি না খুঁজে পাচ্ছি না ইউ সুম ইউ সিম টু বি অ্যান এক্সট্রা অর্ডিনারি ইডিয়েট তুমি একটা এক্সট্রা অর্ডিনারি ইডিয়েট নাও রেড দ্য সাম পড়ো কাম অন হাউ মাচ ডাজ রামা এক্সপেক্ট ফর টেন ম্যাঙ্গোস রামার দশটা ম্যাঙ্গো থেকে কত টাকা এক্সপেক্ট করছে ফিফটিন আনাস পনেরো আনা হ্যাঁ তো সেটি তো দাম হয় এটা কি করে দাম হয় ও এক্সপেক্ট করলে কেউ পাবে এটা কোনো দিন হয় স্বামীনাথন থট বাট হাউ কুড দ্যাট বি ইটস প্রাইস কিভাবে এটা দাম হয় অদ্ভুত ব্যাপার ইট ওয়াজ অল ভেরি ওয়েল ফর রামা টু এক্সপেক্ট ইট ইন হিজ এভারেজ এই রকম লোভ করে রামা এত টাকা ও চাইতে পারে ঠিক আছে রামা খুব লোভই রামা দশটা ম্যাঙ্গোর দাম পনেরো আনা নেবে চাইতে পারে ঠিক আছে কিন্তু চাইলে কি সেটা দাম হয় বলো বাট ওয়াজ ইট দ্য রাইট প্রাইস সেটাকে ঠিকঠাক দাম ও চাইলেই হলো কি বলে বাবা এটা দাম চাওয়ার দামের মধ্যে পার্থক্য নাই অ্যান্ড দেন দে আর ওয়াজ দ্য অবস্কিওর পয়েন্ট তারপরে তো আবার ওই একই ঘটনা কি ঘটনা ওয়েদার দ্য ব্যাঙ্গোজ ওয়ে রাই পড় না ম্যাঙ্গোগুলো পাকা না কাঁচা ইফ দে ওয়ার রাই যদি এগুলো পাকা হয় ফিফটিন আনার্স মাইট নট বি অ্যান ইম্প্রোবেবল প্রাইস তাহলে তো পনেরো আনার দামটা খুব একটা খারাপ দাম না ঠিকই আছে ইফ অনলি হি কুড গেট মোর লাইট অন দিস পয়েন্ট ইস যদি আমাকে এই জায়গায় বাবা একটু উত্তরটা দিত না যে পাকা না কাঁচা ঘুরে ফিরে আবার পাকা কাঁচাতে চলে গেল হাউ মাচ ডাস রামা ওয়ান্ট ফর ইজ ম্যাঙ্গোস বাবা জিজ্ঞেস করলো রামা কত টাকা চাইছে ফিফটিন আনার্স রিপ্লাইড স্বামীনাথন উইদাউট কনভিকশন এগুলো জানে কারণ লেখা আছে যে পনেরো আনা চাচ্ছে ভেরি গুড হাউ মেনি ম্যাঙ্গোস ডাস কৃষ্ণা ওয়ান কৃষ্ণা কত কয়টা ম্যাঙ্গো চায় টেন ফোর চার চারটা হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস অফ ফোর হ্যাঁ বাবা তো উত্তর দিল না উল্টা জিজ্ঞেস করতেছে তাহলে চারটার দাম কত ফাদার সিমড টু ডিলাই টু ইন টর্চার এবং বাবা বোধ হয় আমাকে টর্চার করে আনন্দ পায় হাউ কুড হি নো ও কি করে জানবে হাউ কুড হি নো হোয়াট দ্যাট ফুল কৃষ্ণ উঠ পে আমি কি করে জানবো কৃষ্ণ কত টাকা দিবে তো কৃষ্ণের ব্যাপার কৃষ্ণ কম টাকাও দিতে পারে ও বার্গেন করে চারটা ম্যাঙ্গোর দাম কমাই নিয়ে কম টাকাও দিতে পারে আমি কি করে জানবো লুক হিয়ার বয় এই জায়গাটা দেখো আই হ্যাভ হাফ আ মাইন্ড টু থ্যাশু আমার মনে হচ্ছে কি তোমাকে মাথায় ঘুরাই দিই হোয়াট হ্যাভ ইউ ইন ইউর হেড মাথায় তোমার কি আছে টেন ম্যাঙ্গোস কস্ট ফিফটিন আনাস দশটা ম্যাঙ্গোর দাম পনেরো আনা হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস অফ ওয়ান একটার দাম কত কেমন করো 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 উত্তর কিন্তু দিল না শুরুতে মনে হলো মিরাকেলটা হবে মিরাকেল কি হলো হিজ হ্যান্ড টুক স্বামীনাথন ইয়ার বলে বলে ওর বাবা ওর কানটাকে ধরল অ্যান্ড জেন্টলি টুইস্টেড ইট এটাকে করে মরে দিল আর অল্প আছে পরের দিন ওটা পড়ে নিয়ে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দিয়ে দিল